ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി പി എസ് പി അതായത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണാധികാരികൾക്കുമുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശകങ്ങളാണ് അതായത് അവർക്കുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതായത് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോഴും പോലും ഭരണം നടത്തുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട കുറച്ച് മൂല്യം ാണ് ഈ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പോളിസീസ് ഗാന്ധിയൻ പോളിസീസ് ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ ഗാന്ധിയൻ നയങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലിബറൽ പോളിസീസ് അതുപോലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പോ പോളിസീസ് അതുപോലെ അതായത് ലിബറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങൾ അതുപോലെ കുറച്ച് ഭൗതിക ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഡി പി എസ് പിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് ഡി പി എസ് പി ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നാല് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഡി പി എസ് പി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഭാഗം നാലിൽ പാർട്ട് നാലിൽ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിലായിട്ടാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അയർലൻഡിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഡി പി എസ് പി നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് അയർ അയർലൻഡ് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡി പി എസ് പി കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡി പി എസ് പിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നോവൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നവീന ഗുണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഡി പി എസ് പി അതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നവീന ഗുണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഡി പി എസ് പി ഡി ഡി പി എസ് പിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് നോൺ ജസ്റ്റിസിയബിളാണ് നോൺ ജസ്റ്റിസിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യായവാദങ്ങൾക്ക് അർഹമല്ലാത്ത നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റേറ്റിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇത് സ്റ്റേറ്റിനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് വെറു ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമനിർമ്മാണത്തിലും ഭരണത്തിലും ഭരണരംഗത്തും അവർ എന്താണ് മുറുക പിടിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികം അതുപോലെ വിഭവത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടേ അവർക്ക് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭാഗം നാല് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെ ആണ് അയർലൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഗാന്ധിയൻ നയങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ ലിബറൽ പോളിസീസ് ദെൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അതായത് ഭൗതിക നയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡി പി എസ് പിയുടെ ഭാഗത്ത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഡി പി എസ് പിയിലെ സുപ്രധാനമായ വകുപ്പുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ചില ആർട്ടിക്കിളുകളുണ്ട് നമ്മൾ അത് അത് ആദ്യം ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് ഡി പി എസ് പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമിന് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലെ സുപ്രധാനമായ വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ പ്രധാനമായും നാല് വകുപ്പുകളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന നാല് വകുപ്പുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നാൽപ്പത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണമാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഏതാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് വകുപ്പ് നാൽപ്പതാണ് ഇതൊരു ഗാ
രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഈ വിവാഹം വിവാഹമോചനം സ്വത്ത് കൈമാറ്റം പിന്തുടർച്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ കോഡ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം അതത് മതവിഭാഗങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ഇതിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വകുപ്പാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വകുപ്പ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വകുപ്പ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ടു റൈസ് ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഉത്തരം ഗോവയാണ് ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് നോക്കാം നാൽപ്പത്തിയേഴ് സ്റ്റേറ്റ് ടു റൈസ് ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതായത് നമ്മുടെ പോഷകാഹാര നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ജനങ്ങളുടെ പ്രോ പോഷകാഹാര നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതുപോലെ പൊതുജന ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വകുപ്പിൽ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഒരു വകുപ്പിൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പി എസ് സിയിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ മദ്യനിരോധനം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് മദ്യനിരോധനം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പ്രകാരമാണ് മദ്യനിരോധനം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്കർ ആണ് ആർട്ടി പ്രതി വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ മെൻഷൻസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്കർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് മദ്യനിരോധനം അതിൽ തന്നെ ഓർത്തു വെക്കാനുള്ളൊരു മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് സംസ്ഥാന രൂപീകരണം മുതൽ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏതാണ് സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്താണ് സംസ്ഥാന രൂപീകരണം മുതൽ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം അടുത്ത ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് നമ്മുടെ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അതായത് കൃഷിയും അതുപോലെ മൃഗസംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് കൗസ് ലോട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ കൗസ് ലോട്ടർ നിരോധിക്കുന്ന ഗോഹത്യ നിരോധിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഹത്യ നിരോധനം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗോഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഹത്യ ഈ ഒരു കൗസ് ലോട്ടർ നിരോധിക്കുന്ന വകുപ്പ് നിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിരോധിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ആർട്ടിക്കിളുകൾ നിങ്ങൾ വകുപ്പുകൾ നിർബന്ധം ായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഡി പി എസ് പിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി നാല് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പിന്നെ അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ലെവൽ ജീവിത നിലവാരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാക്കാണ് പക്ഷെ അതിൽ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലിക്കർ ബാനെ കുറിച്ചായിട്ട് കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്കർ ബാന് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് അടുത്തത് കൗസ് ലോട്ടർ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നുള്ളതും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് കൗസ് ലോട്ടർ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഈ ഒരു നാല് ആർട്ടിക്കിളുകൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് വകുപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് മറ്റു സുപ്രധാനമായ കുറച്ച് വകുപ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഡി പി എസ് പി അതായത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു വകുപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി എന്നുള്ളൊരു വകുപ്പുണ്ട് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ അതിൽ പറഞ്ഞ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ ജോബ് തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം അതായത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന
നമ്മുടെ ഒരു ബാല്യകാല സംരക്ഷണവും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഇത് ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ബാല്യകാല സംരക്ഷണം അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആദ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് പതിനാല് വയസ്സിന് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതി അതായത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വകുപ്പ് ഇപ്പം ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയറും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒരു കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പൽസറിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഒരു കാര്യം മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയറാണ് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ബാല്യകാല സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പോൾ അതും ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷനാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയർമെൻ്റ് ആണ് അത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക അതുപോലെ അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വകുപ്പ് അതെന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മോണ്യുമെൻസും അതുപോലെ പ്ലേസസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് സ്മാരകങ്ങൾ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വകുപ്പ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വകുപ്പാണ് അൻപതാമത്തെ വകുപ്പ് അൻപതാമത്തെ വകുപ്പ് എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് ജുഡീഷ്യറിയെ നമ്മുടെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നീതിന്യായ വിഭാഗത്തെ കാര്യനിർവഹ നിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അൻപതാമത്തെ വകുപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മുടെ കാര്യം അതായത് ഭരിക്കുന്ന വിഭാഗ ഒരു സെക്ഷൻ അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലെ ഇൻഡി അതുപോലെ ആ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒരു ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ തകിടം മറിയുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അതായത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പ്രൊവിഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന മേഖല പിന്നെ നമ്മളൊന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് തേർട്ടി നയൻ ഡി തേർട്ടി നയൻ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് കരുതുന്നു സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്